ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் புவி ஃப்ரம் சந்திரமேக்ஸ் ஸோ நம்ம கிளாஸில் இன்றைக்கி நவம்பர் மந்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம நவம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எந்த மாதிரி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸாக செப்பரேட்டாக ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரிசி நியூஸ்லேருந்து மிஸ்லனஸ் வரைக்கும் நமக்கு டோட்டலாக டுவெல் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டுவெல் டாபிக்ஸுமே நம்ம வந்து தனித்தனி கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தனியாக கிளியராக வித் ட்ரிக்கோடவே எந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ட்ரிக் வச்சே சொல்லித்தரேன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டைசைசி நியூஸ் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இண்டைசைசி நியூஸ் இந்த டாபிக் எந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் அது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இண்டெக்ஸ்னா அந்த இண்டெக்ஸில் யார் டாப்பில் இருக்காங்க யார் எந்த பொசிஷன் இருக்காங்கிட் ஸ்கூல் போகலாமா வேணாமா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுமா நமக்கு லீவ் கிடைக்குமா அப்படின்னு காலையில் எட்டு மணி நியூஸ் போடுவாங்க ஏன்னா எட்டு மணிக்கு மேலே தானே எல்லோரும் ஸ்கூல் போவாங்க அப்போ எட்டு மணி நியூஸ் போட்டு பார்ப்பாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் நமக்கு லீவ் கிடைக்குமா நிறைய டைம் வந்து இந்த மழை பெய்யுது புயல் வருது அப்படின்னு லீவு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் கிடைக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் எட்டு மணி நியூஸ் போட்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்குமே பார்ப்பாங்க அதனால தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்தியா ரேங்க் வந்து எயித் ரேங்கில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ட்ரிக் மாதிரி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்தியாஸோட ரேங்க் எயித் ரேங்க் ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தி அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா தழுவல் இடைவெளி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதற்காகனா நம்மளோட கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் சஃபர் ஆகுது அதையெல்லாம் வேர்ல்ட் லெவலில் நம்ம வந்து எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின் தான் இந்த அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட்டை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தான் இங்கே சொல்கிறாங்க யாருனா யூஎன்இபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுப்புற சூழல் திட்டம் ஏன்னா இங்கே கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறது பற்றி தான் இந்த அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது அப்போ கண்டிப்பாக என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தமாக அது ரிலேட்டடாக தான் வரும் அதனால் இந்த அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வரனால யூஎன்இபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தி அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யூஎன்இபி யுனைடெட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இவங்க தான் அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் சிட்டிசன் பெர்செப்ஷன் சர்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ குடிமக்கள் உணர்தல் கணக்கெடுப்பு தமிழில் குடிமக்கள் உணர்தல் கணக்கெடுப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓஹெச் அண்ட் யூஏ அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபயர்ஸ் வீட்டுப்புற மற்றும் நகர்ப்புற அமைச்சகம் தமிழ் அதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபயர்ஸ் ஏன்னா சிட்டிசன்லாம் குடிமக்கள்லாம் எங்கள் ஹவுஸில் தான் இருப்பாங்க நகர்ப்புறத்தில் அர்பன் சைடு தான் இருப்பாங்க அதனால தான் இந்த சிட்டிசன் பெர்செப்ஷன் சர்வே இந்த சர்வே குடிமக்கள் உணர்தல் கணக்கெடுப்பு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபயர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட குடிமகன் குடிமக்கள்லாம் எங்கே இருப்பாங்க ஹவுஸில் இருப்பாங்க அப்புறம் நகர்ப்புறத்தில் இருப்பாங்க அதனால தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் எம்ஓ ஹஷ்மி ஒன்னுபோர்ட்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூட் கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ 
ஸோ இந்த கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பெஸ்ட் இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி பாம்பே இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பாம்பே தான் இந்த கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் டாப்பில் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்காங்க எதில் கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் படி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எந்த இன்ஸ்டியூட் பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்னா ஐஐடி பாம்பே இதை இப்படி சின்னதாக ஒரு ட்ரிக் மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸில் இந்தியா எயித்து பொசிஷனில் இருக்காங்க ஆனால் பாம்பே வந்து அந்த மாதிரி வரல ஏன்னா இவங்க பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி படி இவங்க நல்லா படிக்கிறதுனால இவங்களுக்கு லீவெல்லாம் தரமாட்டாங்களா உங்களுக்குலாம் லீவே இல்லை அப்படின்னு டக்குன்னு பாம்பு போடுற மாதிரி ஒரு நியூஸ் சொல்லிட்டாங்களா ஏன்னா பாம்பே வந்து நல்லா வந்து ஒரு பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக வந்தனால இவங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் படி இந்த மாதிரி பார்த்ததுபடி நீங்கள் நல்லா பெஸ்ட் லெவலில் இருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு லீவெல்லாம் கிடையாது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் உங்களுக்குலாம் லீவ் கிடையாது அப்படின்னு டக்குன்னு பாம்பு போட்ட மாதிரி ஒரு நியூஸ் சொல்லிட்டாங்களா ஏன்னா பாம்பே தானே பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ட்ரிக் மாதிரி நீ வச்சுக்கல ஓகேங்களா அப்ப இது ரெண்டுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ்ல இந்தியா எயித் பொசிஷன்ல இருக்கு இதுல பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் எது ஐஐடி பாம்பே ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு லீவ் தர மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க டாப் பொசிஷனில் நல்ல பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு பாம் போட்ட மாதிரி ஒரு நியூஸ் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு லீவ்லாம் தரமாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக வரைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ படி பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் எதுனா ஐஐடி பாம்பே இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பாம்பே தான் இந்த கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பெஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டாக வருது நம்ம ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் Global Gender Wealth Equity Report 2022 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ உலகளாவிய பாலின செல்வ சமநிலை அறிக்கை தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல்னா உலகளாவிய செல்வ பாலின சமநிலை அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதில் பரந்த பாலின செல்வ இடைவெளி இதில் யார் இது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியா ஸோ நம்மளோட இந்தியா தான் கண்டிப்பாக ஜெண்டருக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால தான் நீங்களே வந்து இந்த வைடஸ்ட் ஜெண்டர் வெல்த் கேப் இதுக்கான ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்தியாட்ட அதனால் இந்தியா தான் குளோபல் ஜெண்டர் வெல்த் இக்விட்டி ரிப்போர்ட் வந்து ஈக்குவலாக இந்தியா தானே ஜெண்டர் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அதனால தான் எந்த ஜெண்டராக இருந்தாலும் ஈக்குவலாக இந்தியா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஈக்குவலாக இந்தியா பார்ப்பாங்க அதனால தான் ஜெண்டர் வெல்த் இக்யூட்டி ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ குளோபல் ஜெண்டர் வெல்த் இக்யூட்டி ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதில் வைடஸ் ஜெண்டர் வெல்த் கேப் இது இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளோட இந்தியா தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா உலக அறிவுசார் சொத்து குறியீடுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதில் இந்தியா அண்ட் சைனா ஆர் தி டாப் டூ கண்ட்ரீஸ் வித் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பேட்டன் ஃபில்லிங்ஸ் அதாவது அதிக எண்ணிக்கையிலான காப்புரிமை தகவல் தகவல்களோட அதுதான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஷன் ஃபில்லிங்ஸ் இதோட இந்தியாவும் சைனாவும் டாப்பில் இருக்காங்க ஓகேங்களா இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா எப்பயுமே இந்தியா பீஸ் சைனா பீஸ்னு ரெண்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா எங்கே மார்க்கெட் போனாலும் அப்போ அவங்க இன்டலெக்சுவலாக யோசித்து எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சேர்த்துறது அப்படின்னு கரெக்டாக இந்தியாவும் சைனாவும் இன்டலெக்சுவலாக நல்லா இன்டலெக்சுவலாக யோசித்து பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எந்த லாக்டவுன் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு நம்ம இன்டலெக்சுவலாக யோசித்து நம்ம எதுலையாவது டாப்பில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஷன் ஃபில்லிங்ஸில் இந்தியாவும் சைனாவும் டாப்பில் வந்திருக்காங்க லாஸ்ட் லிவிங் அமேசான் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அம் லிவிங் அமேசான் ரிப்போர்ட் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சர் ஸோ வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னாலே காடு சம்மந்தமாக வர்றது ஓகேங்களா
ஒரு வைல்ட் லைஃப் தான் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் லிவிங் அமேசான் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அமேசான் காடுகளிலிருந்து அரிய வகை மூலிகை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதை வச்சு அமேசான் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நேச்சர் சம்மந்தமானது வைல்ட் லைஃப் சம் சம்மந்தமானது அப்படின்னு வச்சு இந்த ரிப்போர்ட்டை கண்டிப்பாக டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் ஆன வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் இவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஈஸியாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லிவிங் அமேசான் ரிப்போர்ட் 2022 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் இவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட வந்து நம்ம இண்டைசைஸ் இன் நியூஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்க எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸுமே ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வித் ட்ரிக்கோடவே பார்த்துட்டோம் இதை ஒன் டைம் ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் கூட பண்ணிக்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரூவில் இந்தியா ரேங்க் வந்து எயித் ரேங்கில் இருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ரிக் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அடாப்டேஷனாக தழுவலி இது கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மந்தமாக வரனால யுனைட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த அடாப்டேஷன் கேப் ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சிட்டிசன் பர்சப்ஷன் சர்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ சிட்டிசன்லாம் ஹவுஸில் தான் இருப்பாங்க அதனால தான் இந்த சிட்டிசன் பர்சப்ஷன் சர்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க குளோபல் வேக்சின் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ வேக்சினில் நம்ம ஹெல்த் சம்மந்தமாக வரனால இந்த குளோபல் வேக்சின் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் இண்டியன் இன்ஸ்டியூட்டா கியூஎஸ் ஆசியா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ படி ஐஐடி பாம்பே தான் வராங்க ஸோ அந்த ட்ரிக் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஜெண்டர் வேர்த் ஈக்குவிட்டி ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஜெண்டர் எல்லாம் ஈக்குவலாக இந்தியா தான் பார்ப்பாங்க அதனால தான் இந்த குளோபல் ஜெண்டர் வேர்த் ஈக்குவிட்டி ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த அறிவு நல்லா இன்டெலக்சுவலாக நல்லா இந்தியா அண்ட் சைனா தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் வித் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஷன் ஃபில்லிங்ஸில் இந்தியா அண்ட் சைனா டாப் டூ கண்ட்ரீஸாக வந்திருக்காங்க எதுலேனா வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் லாஸ்ட் ஒன் லிவிங் அமேசான் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அமேசான் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக வைல்ட் லைஃப் சம்மந்தமாக நேச்சர் சம்மந்தமாக வருது அதனால தான் லிவிங் அமேசான் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வைல்ட் லைஃப் வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட இந்த கிளாஸ் கம்ப்ளீ